अलैक्म एवरी वन मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी आपका ग्रामर का पार्ट सी चैप्टर है नंबर फोर क्लास टेंथ का फर्स्ट ए अच्छा अब इसमें उन्होंने हमें एक टॉपिक दे दिया है जी जेरेंट्स और इन्फिनेटिव का आ, और बंदा सोचता है कि ये क्या बुला अभी है कि जेरेंट्स आ गए और इन्फिनेटिव आ गए तो ये बड़ा आसान सा इसका हल है जेरेंट्स होते हैं के जब हमारे पास दो वर्ब्स ना इकट्ठी आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल आई लव रीडिंग लव भी एक वर्ब है रीडिंग भी एक वर्ब है ईजी पीजी यानी के आई लव रीडिंग दो जेरेंट्स आ गए यू will start uh, working tomorrow acha start bhi ek verb hai working bhi ek verb hai to isme ye hota hai ki pehla aapka verb waisi aa raha hai aur agle mein aapka ing aa raha hai ing aa raha hai ing aa raha hai pehla verb as it is hai to iska matlab hai ki ji ye aapka gerund hai वेरी सिंपल ऐसे वैसे नाम थोड़ा सा इसका खौफनाक है लेकिन टॉपिक इसका बहुत आसान है इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है अगली जो चीज़ है वो है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव बड़ा आसान होता है इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वो वर्ड जिससे पहले एक टू आ जाए इसी को अगर हम कर दें आई लव टू रीड तो ये टू रीड लव अब जब इन्फिनेटिव आ गया तो आप लव को नहीं देखें टू रीड आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा ठीक है टू इन्फिनेटिव आई विल लर्न टू स्पीक फ्रेंच तो ये टू स्पीक आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव तो बस आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने देखना है कि कहाँ पर जेरेंट लग रहा है कहाँ पर इन्फिनेटिव लग रहा है तो अब वही एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज जहाँ जिसमें हमें कहा जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरेंट विच एवर इज अप्रोप्रिएट कि इसमें आपने डिसाइड करना है खुद से डिसाइड करना है कि यहाँ पर जेरेंड आएगा या यहाँ पर टू इन्फिनेटिव आएगा तो पहला हमारे पास सेंटेंस है वी फेल्ट द प्लेन ब्लैंक इन द स्टोर और ब्रैकेट्स में उन्होंने हमें वर्ड दिया हुआ है शेक तो हम कहेंगे वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टोर ठीक है Uh, अगला हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है आई ऑलवेज डिसलाइक ब्लैंक और आगे उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है स्मोक अच्छा तो आई ऑलवेज डिसलाइक टू स्मोक नहीं सेंस बनती वो uh, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर आ जाएगा उसमें ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा उसमें तो हम इसको कर देंगे आई ऑलवेज डिसलाइक स्मोकिंग तो यहाँ पर क्या आ गया जेरेंड आ गया है वेयर डिड यू लर्न ब्लैंक फ्रेंच और उसमें हमें उन्होंने जो वर्ब दी हुई है वो है स्पीक अब हम इस वर्ब को स्पीकिंग लिखेंगे या टू स्पीक अच्छा वेयर डिड यू लर्न स्पीकिंग फ्रेंच रॉन्ग वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच राइट Where did you learn to speak French? अगला हमारे पास सेंटेंस है इज द एग्जिबिशन वर्थ ब्लैंक और आगे ब्रैकेट में उन्होंने हमें दिया है वर्थ विजिट तो इज द एग्जिबिशन वर्थ विजिटिंग तो यहां पर हमारा आ गया जेरेंड फिर आगे हमारे पास आ रहा है आई डोंट माइंड ब्लैंक अर्ली यानी के uh, और अच्छा इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट में फ्रेज uh, है वो है गेट अप आई डोंट माइंड टू गेट अप अर्ली या आई डोंट माइंड 
getting up early. Obviously, getting up early better यहाँ पर fit हो रहा है. I don't mind getting up early. यानी के मुझे सुबह जल्दी उठने में कोई मसला नहीं है. आगे हमारे पास है we'd love blank with you और bracket में लिखा हुआ है come. We'd love coming with you या we'd love to come with you. To come हमारा सही आंसर है. Infinitive आ जाएगा यहाँ पर और last sentence हमारे पास है she seems blank this place और bracket में लिखा हुआ है no तो हम इसमें लिखेंगे she seems to know this place that's all तो ये आपकी gerunds और infinitive की exercise थी कोई questions हो तो मुझसे जरूर पूछें मैं आपसे मिलूंगी अगले lecture में तब तक के लिए अलाफ़ेस